வெல்கம் டு நலம்தானா சேனல் எல்லோரும் நலம்தானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸ் உடனே உடனே நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு க்ளீனிங் வீடியோ பார்க்க போகிறேன் என்னென்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க ரெசிபீஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த ரெசிபி எடுத்துக்கப்புறம் அதில் வந்து உங்களுக்கு ரெசிபீஸ் மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ ஆனால் பேக் ஸ்க்ரீன் என்னோடய கிச்சன் வந்து ஒரு ரெசிபி எடுத்துக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நிற்க எப்படி இருக்கும் நான் அப்புறம் எப்படி வந்து அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது காட்ட போகிறேன் ஏன்னா ரெசிபி எடுக்கும்போது அந்த டைம்குள்ளே நான் எடுக்கணும் ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு எல்லாமே எடுத்தது அப்படி எப்படி பக்கத்தில் வச்சுக்குவேன் ஸோ எல்லாமே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் எடுத்து நான் அங்கங்கே எடுத்து வைப்பேங்க ஸோ அதை வந்து இன்றைக்கி நான் எப்படி பண்ண போகிறேன் சரி இதை ஒரு வீடியோவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் வாங்க என்னோடய கிச்சன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெஸ்ஸியாக இருக்குமோ அந்தளவுக்கு மெஸ்ஸியாக இருக்குது ஸோ வந்து சிங்கில் என்ன பாத்திரம் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க சிங்கில் இருக்க வேண்டிய பாத்திரத்தை நான் இப்படி செப்ரேட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் ஸோ எனக்கு சிங்க் வந்து சின்னதாக இருக்குது இல்லையா அதனால் அப்படி வந்து பண்ணி வச்சுக்குவேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இப்படி தான் இதெல்லாம் வந்து எடுத்து போடுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் ஸோ கீழே பாருங்கள் என்னோடய கிச்சன் வந்து எப்படி இருக்குன்ட்டு இது என்னோடய பாப்பா விளையாண்டு அங்கங்கே ஏதாவது எடுத்து போட்டுருவோம் ஸோ பாருங்கள் எப்படி கிடக்குது அப்படின்ட்டு இதாங்க இப்போ ஓவரால் வியூ என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப்போட வியூ ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோவை இந்த வேலைகள் எல்லாமே நான் வந்து எப்போ பார்ப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவை தூங்க வச்சுட்டு அப்புறம் தான் வந்து இந்த கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறத நான் பண்ணுவேங்க ஸோ பாப்பா எந்திரிக்கிறக்குள்ளே எனக்கு டைம் கிடைக்கிற டைமில் நான் பண்ணி முடிக்கணும் ஸோ அதனால் நான் இப்போ வந்து பண்ண போகிறேன் பாப்பா எந்திரிச்சிட்டா அப்படின்னா என்னால் பண்ண முடியாது ஸோ பாப்பா தூங்குற டைம் தான் நான் என்னோடய வீடியோஸோட எல்லா வகுமே நான் பார்ப்பேன் ஸோ வாங்க எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு வேஸ்ட்டு தனியாக போடணும் அந்த பேப்பர் வேஸ்ட்டு தனியாக போடணுங்க ஸோ அதனால் பேப்பர்ஸ் வந்து நாங்கள் இங்கே எரிச்சிருவோம் இங்கே வந்து இந்த ஃபுட்டு எல்லாம் ஃபுட் வேஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை நாங்கள் வந்து செப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அதை எல்லாமே தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பாப்பா விளையாடிட்டு போட்டிருக்காங்க இப்படி சரி ஓகே நம்ம பார்க்கலாம் யாருமே இந்த மாதிரி பேக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ இது வரைக்கும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க நம்ம வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஜஸ்ட்டு சும்மா கூட்டி விட்டுறேங்க நான் ஏன் இப்போ சும்மா கூட்டி விடுறேன் அப்படின்னா நம்ம நடக்கும்போது இதெல்லாம் காலில் மிதிப்படும் அதனால் இப்போ நான் சும்மா கூட்டி விட்டுறேன் இதை வந்து உதறி வச்சிடலாம் இது வந்து செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெடி விலைக்கு வச்ச பாத்திரம் அதில் இருக்க அதை எடுத்து மாற்றிடலாம் இதையும் ஒத்தரி தனியாக வச்சிடுறேன் ஸோ என்னோடய கிச்சன் வந்து சின்ன கிச்சன் தான் அதனால் நான் சீக்கிரமாக கூட்டிடுவேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரஃபாக கூட்டு கூட்டி வச்சிட்டோம்னா நம்ம எகெயின் கூட்டும்போது குப்பை கம்மியாக இருக்கும் நமக்கு காலில் படாது நம்ம இந்த காலில் இதை மிதிச்சுட்டு அடுத்த ரூம் போனால் எல்லா ரூம்லேயும் இந்த மாதிரி ஆகும் அதனால் இப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து அள்ளி வச்சிட்றேன் கூட்டி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு சின்ன வேஸ்ட்டு பேப்பர் வேஸ்ட்டு கூட இருக்கக்கூடாது ஸோ ஒன்லி ஃபுட் வேஸ்ட்டு மட்டும்தான் ஸோ அதனால் இதை மட்டும் நான் செப்பரேட் பண்ணிடுறேன் இதை வந்துட்டு ஒரு கேரி பேக்கில் போட்டு நாங்கள் வச்சுருவோம் நைட்டு வந்து வேஸ்ட்டில் எடுத்து போட்டுருவோம் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதில் என்னோடய கருவேப்பில் பாக்ஸு இதை தீந்துருச்சு ஸோ இதை வந்து மாற்றிட்டு எடுத்து வச்சிடுறேன் வாஷ் பண்ணி 
தொடச்சிட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கருவேப்பில் வந்து எடுத்து இதில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இதில் வந்து இப்படி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி நான் குக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுருவேன் ஃபுட் வேஸ்ட்டெல்லாம் அதை கூட இப்போ இது இங்கே வச்சு இந்த குச்சியெல்லாம் இதில் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இன்னொரு வேலை கீழே போட்டோம்னா எகைன் நம்ம தான் அந்த வேலை செய்யணும் ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய கருவேப்பில் பாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து லெமன் வச்சுருக்கேன் இப்போது இதெல்லாம் எடுத்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் அடுத்தது இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதனால் நான் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ஏலக்காய் சோம்பு கிராம்பு பட்டை என்னோடய மசால் பாக்ஸ் இது எல்லாமே எடுத்து நான் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் அடுத்தது இது வந்து பிரியாணி இல இதை எடுத்து வைக்கணும் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பாத்திரம் தான் இது இன்றைக்கி என்ன ஷூட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் பிரியாணி ஸோ அதுக்கு தம் போட்டு அது மேலே இது இந்த பாத்திரம் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதுக்கு இந்த பாத்திரம் இங்கே இருக்குது இதை எடுத்து இருக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சிடலாம் அடுத்தது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் நாங்கள் சாப்பிட்டது போக இருக்குது இது வந்து பழைய தயிர் ஸோ இது வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் இது வந்து நேற்று நைட்டு ஊற்றின தயிர் இது பாப்பாக்காக தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை மூடி இங்கே வச்சிடலாம் அடுத்தது இடுக்கி எடுத்து அதோட இடத்துல வச்சிடலாம் ஸோ இதையும் இந்த இடத்துல வச்சிட்றேன் அடுத்தது இந்த மசால்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண பேட்டு இதெல்லாம் வந்து எடுத்து சிங்க்கில் போட்டுடலாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து எடுத்துடலாம் இது பேப்பர் வேஸ்ட் இது பிளேட்ஸு நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே கிச்சன் டவல் நாங்கள் பானக்கம் போட்டு குடித்தோம் அந்த பாத்திரம் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணணும் இதெல்லாம் சிங்க் ஏரியாவுக்கு கொண்டு போயிடலாம் ஸோ இதெல்லாமே வாஷ் பண்ணணும் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி ஸோ இதையும் வந்து எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இது வந்து சுக்கு பானக்கத்துக்கு யூஸ் பண்ணேன் அதனால் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஆட்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும் இது வந்து பிரியாணிக்கு அரைச்ச மசால் பவுடர் ஸோ இதையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் அடுப்பை க்ளீன் பண்ணணும் இது வந்து வாட்டர் இது வந்து வாட்டர் நாங்கள் குடிக்கிற வாட்டர் ஸோ அதை எடுத்து கீழே வச்சுட்டு இலைகள் வந்து இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ நைஃபெல்லாம் இங்கே இருக்குது இதையும் எடுத்துடுறேன் என்னோடய அடுப்பு இப்படி தாங்க இருக்குது ஸோ இது அடுப்பு மேலே இருக்கிறதையும் எடுத்துடலாம் ஸோ இதை வாஷ் பண்ணுறது போட்டுடலாம் தோசைக்கல் இது வெறும் தம்முக்காக தான் யூஸ் பண்ணால் இதை தூக்கி மேலே வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சிடலாம் அடுத்தது சிங்க் ஏரியா கிட்டே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து போட்டுடலாம் ஸோ ஃபனல் இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து பானக்கம் வந்து வாட்டர் பாட்டில் ஊற்றி கொடுத்தேன் ஸோ அதனால் இந்த ஃபனல் வச்சு ஊற்றி கொடுத்தேன் அடுத்தது பானக்கம் வச்சு வச்ச பாத்திரம் இது சாப்பிங் போர்டு இதெல்லாம் இங்கே வச்சிடலாம் இப்போது இந்த கவுண்டர் டாப்பில் ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் இருக்கிற இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டெல்லாம் கீழே தடையலாம் நான் வந்து இந்த ஸ்பான்ஜ் வச்சு தான் இந்த குப்பையெல்லாம் வந்து கீழே தள்ளுவேன் 
ஸோ இதை வந்து இப்படி நான் கீழே தள்ளிக்கிறேன் இந்த பிளேட்டும் எடுத்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு போட்டுடலாம் ஸோ இந்த டஸ்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அடுப்பையும் தூக்கி இந்த இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இருக்கட்டும் இப்போ இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வினிகர் ப்ளஸ் வாட்டர் நான்வெஜ் செஞ்சேன் அப்படின்னாவும் நார்மலாகவும் நான் இந்த மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் ஸோ இதை வந்து நான் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் அடுப்பு மேலே அடுப்பு மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த க கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை இந்த ஏரியாவெலாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் இது வந்து நம்ம தண்ணி வைக்கிறேன் இது இந்த ஸ்பான்ச் வச்சு இந்த குப்பையெல்லாம் நான் கீழே தள்ளிடுவேன் எடுத்துக்கலாம் நான் எடுத்து கீழே வச்சுக்கிறேன் ஸோ மிக்சி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுவேன் நான் அம்மா மிக்சி தாங்க யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி இந்த பவுடர் தான் தொடச்சு தண்ணி <laughs> எகைன் தேங்காய் எடுத்து அந்த கார்னரில் வச்சிட்றேன் இது மிக்சி எடுத்து நான் இங்கே வச்சிட்றேன் பாப்பாவோட ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் இங்கே வச்சிட்றேன் தர்பூசணி வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதையும் நான் இங்கே வச்சிட்றேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே தொடச்ச மாதிரியே இந்த கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக தொடச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ அதையும் பார்த்துடலாங்க அடுத்தது என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் இங்கே அடுப்பை க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வினிகர் ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுக்கோம் இப்போ ஜஸ்ட் தொடச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ அடுப்பு பழப்பெல்லாம் நான் ஆயிடுச்சு என்னோட இந்த ஷீட்லலாம் வந்து ஆயில் இருக்குது தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல ஸோ இதையும் நம்ம வந்து தொடச்சு எடுத்துடலாம் வினிகர் ஸ்ப்ரே பண்ணி அடுப்பு எடுத்து தள்ளி வச்சிட்டேன் இப்போ வினிகர் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் கிச்சன் வால் பேப்பரில் வந்து ஆயிலில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் இது கிளாத் இந்த மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சு நான் தொடச்சு எடுத்துடுறேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இவ்வளோ எண்ணெய் வந்து செவத்துலேயும் டைல்ஸ்லேயும் போட்டால் நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் ஸோ இது வந்து இப்போ தொடச்சு மட்டும்தான் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது டைல்ஸில் போடும்போது நம்ம அந்த டைல்ஸில் சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணால் தான் போகும் இல்லையா ஸோ இதோட பிக்சர் ரிவ்யூஸ் அண்ட் அன்பாக்ஸிங் இந்த பிக்சர் பேஸ்ட் பண்ணது வீடியோக்கு கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோஸோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேங்க ஸோ இப்போ தொடச்சாச்சு இப்போ உங்களுக்கு அந்த அழுக்கு தெரியல பாருங்கள் என்ன ஸ்ப்ரே வந்து இல்லை பார்த்திங்களா ஸோ அடுப்பு இருந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணிடலாம் பாத்திர விளக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வாஷ் பண்ணுற கேப்பில் 
இந்த தண்ணி வந்து எங்களுக்கு தீர போகுது ஸோ இந்த பாத்திரத்தை வந்து எடுத்து மாற்றிடலாம் இதில் இருக்க தண்ணியை இந்த பாத்திரத்தில் இதில் இருக்க தண்ணியை நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ இதை எடுத்து மூடி வச்சிடலாம் இனி இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி வந்து காய்ச்சி வைக்கணும் ஸோ வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி நம்பிட்டு இருக்கு தண்ணி நம்பினது எடுத்து காய்ச்சிடலாம் தண்ணி நம்பிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு எடுத்துடலாம் அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம் தண்ணியை வச்சிடுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கருங்காலி வாட்டர் தான் நான் இப்போ காய்ச்ச போகிறேன் ஸோ இதை இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தர பாருங்கள் இது ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ள வாட்டருங்க கருங்காலி வேறு இதெல்லாம் போட்டேன் ஸோ இது வந்து நான் பாத்திரம் கழுவி முடிக்கிற வரைக்கும் நல்லா கொதிச்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இங்கே பிளாஸ்டிக் இருக்குது இல்லையா அதனால் இந்த ஸ்டவ்வில் வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சூடாகும் அதனால் அந்த அந்த பர்னரில் வச்சுட்டு நான் இப்போ அடுப்பையுமே கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ எகைன் இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாங்க இப்போ நான் வந்து கண்ணாடி பவுல்ஸ் கண்ணாடி திங்ஸ் எது நான் வாஷ் பண்ணாலும் இது கூடயே நான் வைக்க மாட்டேங்க இதை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போய் நான் வெளியே செப்ரேட் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவேன் ஏன்னா இதில் போடும்போது எங்காவது எடுக்கும்போது உடஞ்சிடும் அப்படிங்கிறக்காக இதை வந்து நான் செப்ரேட் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் கட்டிங் போர்டும் நான் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன் இதை நான் வந்து வெயிலில் தான் வச்சு எடுத்துக்குவேங்க ஸோ நான் பால்கனியில் வெளியே வெயிலில் வச்சு நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ திங்ஸ் வந்து கழுவ வேண்டியிருக்கு இது இதையும் எல்லாத்தையும் நான் கழுவிட போகிறேன் கழுவிட்டு நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காட்டுறேன் இப்போது இப்போது என்னோடய பாத்திரம்லாம் கழுவி நான் முடிச்சிட்டேங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்க்கு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு பாத்திரங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் நான் வச்சுக்குவேன் ஸோ இதில் ஒரு டிப் சொல்கிறேன் பிளேட்டெல்லாம் இப்படி நிமித்தி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தண்ணியெல்லாம் சீக்கிரம் வடிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு சீக்கிரம் காஞ்சி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஸோ வந்து ஃபுல் வியூ இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் விளக்கி முடிச்சிட்டேன் இப்போ என்னோட கருங்காலி வாட்டரும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ என்னோட கிளாஸ் வேர்ஸ் அண்டு நான் ஸ்டிக் அண்ட் ம மண் பாத்திரம் இதோ இந்த ம கட்டிங் போர்டு இதெல்லாம் வந்து இப்படி கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வச்சு எடுத்து வச்சுருவேங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோ நான் விளக்கி வச்ச பாத்திரங்கள் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம பாத்திரம் வந்து எடுத்து விளக்கிட்டு இதை வாஷ் பண்ணி இப்படி நான் கழு கவுத்தி வச்சிட்டேன் முறமும் வந்து கூட்டிட்டு வீடெல்லாம் வந்து கூட்டிட்டு நான் வாஷ் பண்ணி இப்படி வச்சுருவேன் பாத்திரங்கள் வந்து நான் இப்படி வச்சுருவேன் இந்த வெயில் பார்த்திங்களா இது வந்து அப்படியே இந்த செவத்தில் ஏறும் அதனால் இந்த பாத்திரங்கள் வந்து இந்த வெயிலில் வந்து இருக்கும் ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேலே எடுத்து உள்ளே வச்சுருவேங்க ஸோ இதாங்க நம்மளோட க்ளீனிங் ஒர்க்கு வாங்க உங்களுக்கு நான் இப்போ நம் என்னோடய கவுண்டர் டாப்போட ஓவர் வியூ காட்டிடுறேன் தோ சிங்க் ஏரியா க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போது என்னோட கவுண்டர் டாப் இப்படி தான் இருக்குங்க வெல் க்ளீனடாக இருக்குது எப்போவுமே இப்படி தான் இருக்கும் ரெசிபி சூட் பண்ணும்போதெல்லாம் என்னோடய கிச்சன் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்துட்டு இப்படி தான் க்ளீன் பண்ணிக்குவேன் மற்ற டேஸ்லாம் வந்து நான் இப்படி இருக்காது என்னோடய கிச்சன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டிப்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 